പെരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കൊരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇവ ഈ ഹെഡിങ് പി ഓ സി ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഈ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുരിശിൻ്റെ ഭോഷത്വം കുരിശിൻ്റെ ഭോഷത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സൗഖ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കുടുംബമായിട്ട് മാക്സിമം മാനസിക ഒരുക്കത്തോടെ ഇന്നത്തെ ഈ ലൈവിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇത് വചനം കേൾവിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കുരിശിൻ്റെ ഭോഷത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കുരിശ് ഒരു ഭോഷത്വമാണോ നമുക്കെല്ലാം കുരിശ് അങ്ങേയറ്റം ആദരണീയമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ കുരിശിന് ഇത്രയും ഒരു ആദരവ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദരണീയ വസ്തുവായി കുരിശ് മാറിയത് ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ച ശേഷമാണ് ഈശോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേരെ ക്രൂശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുന്ന റോമൻ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു റോമൻ നിയമം പിൽക്കാലത്ത് കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുന്ന നിയമം പിൽക്കാലത്ത് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈശോ മാത്രമല്ല കുരിശിൽ തൂക്കപ്പെട്ട് മരിക്കപ്പെട്ടത് ഈശോയെ പോലെ അനേകർ കുരിശിൽ തൂക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ കോടതികളും മാറി മാറി വിസ്തരിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനിൽ ഒരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല എന്ന് സകല കോടതികളും വിധി കൽപ്പിച്ച ഭരണാധികാരികളും വിധി കൽപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ നിഷ്ഠൂരമായ ക്രൂശുമരണത്തിന് വിധേയനാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രസക്തമാണ് നമുക്കറിയാം ഈശോയുടെ ഇടത്തും വലത്തും രണ്ട് കുരിശും ആ കുരിശിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരും ഈശോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈശോ കുരിശ് ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് കുരിശിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും കുരിശിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കൊരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് പോലുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കുരിശിൻ്റെ ഭോഷത്വം കുരിശിൻ്റെ ഭോഷത്വം വഴി ദൈവം ചെയ്യുന്ന വലിയ അത്ഭുതം ഹാലേ ലൂയ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുഖവരെ എന്നോണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രധാന ചിന്ത എന്നോണം അടുത്ത നാല് വാക്യങ്ങളും പിന്നീടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഴമായ ചിന്ത എന്നോണം അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യവും ഉപസംഹാരവും അങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ണികയുടെ ഘടന അപ്പം ഞാനതൊന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വായിക്കുന്ന ഈ പോർഷനിൽ നാശത്തിലേക്ക് ചരിക്കുന്നവർക്ക് കുരിശിൻ്റെ വചനം ഭോഷത്തമാണ് രക്ഷയിലേക്ക് ചരിക്കുന്ന നമുക്കോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അത്രയായി അപ്പോൾ കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുരിശിൽ ഒരു വലിയ ദൈവശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പൗലു സ്ലിഹ കൊരുന്തിൽ വന്നപ്പോൾ പറയുകയാണ് ക്രൂശിതനായ ഈശോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തു കുരിശിൻ്റെ വചനം ക്രൂശിതനായ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തി അതിന് ഒരമാനുഷിക ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഭൗലോസ്ലിക പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മോട് പറയുകയാണ് സാധാരണ വാക്കുകളെക്കാൾ ഉപരി കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിതനായ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിതനായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വചനത്തിന് ഒരു വലിയ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന പ്രയോഗത്തിലാണ് ഈ ചിന്ത ആരംഭിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മൂന്ന് കൂട്ടരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം മൂന്ന് കൂട്ടർ മൂന്ന് ചിന്താശരണികളിൽ തുടരുന്നവരാണ് അക്കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് കൂട്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കൂട്ടർ ഒന്നാമത്തേതാണ് യഹൂദന്മാർ രണ്ടാമത്തേതാണ് യവനന്മാർ മൂന്നാമത്തേതാണ് ജാതികൾ യഹൂദർ യവനർ ജാതികൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമുള്ള സ്ഥലമാണ് കൊരുന്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം യഹൂദനുണ്ടവിടെ യവനനുണ്ടവിടെ യവനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കുകാരനുണ്ടവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ ജാതികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ കുരിശെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിതനായ ഈശോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവീക രഹസ്യവുമായി പൗലു സ്ലിഹ പരിശുദ്ധാത്മ നിവേശിതനായി കൊരിന്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ താൻ
മൂന്ന് കൂട്ടരും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കുരിശിനയുടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് അതാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുവാൻ പൗലസ് ലിഹ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വായിക്കാം യഹൂദന്മാർ അടയാളങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം യഹൂദൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആണ് സയൻസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ് അടയാളങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ അടയാളം ആവശ്യപ്പെടുന്നു യവനന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്കുകാർ വിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു ജാതികളാകട്ടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങൾക്കാകട്ടെ യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും ജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വവും അപ്പം യഹൂദന്മാർ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാകുന്ന യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു ജാതികൾക്കാകട്ടെ ഇതെല്ലാം ഭോഷത്വമാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനിടയിലേക്ക് പൗലസ് ലിഹ ക്രൂഷിതനായ ഈശോയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അവരുടെ അപ്രോച്ച് എന്താണ് ക്രൂശിതനായ യേശുവിനോട് അപ്പം യഹൂദനാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ക്രൂശിൽ വല്ല അടയാളങ്ങളുണ്ടോ കുരിശിൽ വല്ല അടയാളങ്ങളുണ്ടോ യവന ആ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കുരിശിൽ വല്ല ജ്ഞാനവും ഉണ്ടോ ജാതികളാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വെറും ഭോഷത്വമല്ലേ അപ്പം യഹൂദൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും യവനൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും ജാതികളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുമുള്ള ഏക ഉത്തരമായി പൗലസ് ലിഹ പ്രസംഗിക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അതാണ് ആ ചിന്ത പൗലസ് ലിഹ പ്രസംഗിക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ കണ്ടത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ച ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വാക്യം വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്യം എടുക്കുവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് യഹൂദന്മാർ അടയാളം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഗ്രീക്കുകാർ വിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളാകട്ടെ യഹൂദർക്ക് ഇടർച്ചയും വിജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വമായ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ചിന്തയിലാണ് ഇനി കൊരിന്തിയാലേഖനം മുഴുവൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഏത് മൂന്ന് ചിന്തയിലാണ് അടയാളം ജ്ഞാനം ഈ ജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വം അപ്പം ജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വമായതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമായ ക്രിസ്തു എന്ന ക്രിസ്തു എന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് എന്നും വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോസ്തോലെ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം ഇനി കുരിന്തിയാലേഖനം വായിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് താക്കോൽ എടുത്താൽ മതി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായം നിങ്ങൾ തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഞാനുമാ സംസാരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടയാളം സംസാരിക്കുന്നു പിന്നീട് ജാതികളോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൊരുന്ത കൊരുന്ത കൊരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇത് തുറന്നാൽ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോട്ട് പോട്ടെ അപ്പോൾ പൗലു സ്ലിഹ കുരി കുരി ഇവിടെ വന്നു എവിടെ കൊരുന്തോസിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു നിലപാട് ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കൊരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ പൗലസ് ലിഹ ഇവിടെ ആ വിഷ വിഷയം വിശദീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയാത്തവനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു പൗലസ് ലിഹ കൊരുന്തിൽ വന്നപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും പ്രസംഗിച്ചില്ല ജ്ഞാനിയായിരുന്നു ജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ജ്ഞാനം പ്രസംഗിച്ചില്ല ജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് പകരം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ വചനത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയ ശക്തിയുണ്ട് കരമുയർത്തി പറയാം ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ക്രൂശിൻ്റെ വചനത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അപ്പം ആ ശക്തിയെയാണ് പൗലസ് ലിഹ കൊരുന്തിൽ പ്രകടമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൂറായിരം വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാനും ആയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കോവിഡിൻ്റെ ഭീതി ഒരു ഭാഗത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഭയം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വീട്ടിലെ പ്രാരാപ്തങ്ങളുടെ ഞരുക്കം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മക്കളുടെ ഭാവി വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ആശങ്കകളും ആകുലതകളും ഉണ്ടാകാം എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങുമ്പോണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം എല്ലാ പ്രതിബന്ധനങ്ങളെയും പൊട്ടിച്ച് കുരിശിൻ്റ
അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പതിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കട്ടെ ഈ ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റലെ പൗലസ്ലിയ പറയുന്ന പല ചിന്തകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് കൊരുന്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഓക്കെ കൊരുന്തിൽ വന്നപ്പോൾ വാക്കിലാസത്തോട് കൂടെ സംസാരിച്ചില്ല കൊരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ പറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് വാക്കിലാസത്താലോ വിജ്ഞാനത്താലോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നപ്പോ യേശ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ക്രൂഷിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ വായിക്കുന്ന കൊരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇടയിലിരുന്നപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ക്രൂഷിതനായവനെ അല്ല കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊരുന്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ പൗലോ സ്ലിഹ ഒരസാധാരണ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു ആ തീരുമാനം എവിടെ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ എന്നിട്ട് എടുത്തു പറയാ അതും അതും ക്രൂഷിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പൗലോ സ്ലിഹയ്ക്ക് വലിയ നിശ്ചയവും തീരുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊരുന്തി ചെല്ലുമ്പോ വേറൊന്നും പറയരുത് കൊരുന്തുകാർ പറയും ജ്ഞാനം പറയാൻ കാരണം കൊരുന്തിൽ ജ്ഞാനം ഇഷ്ടമുള്ള യവനന്മാരുണ്ട് യഹൂദന്മാർ ചോദിക്കും അടയാളം കാണിക്കാൻ പക്ഷെ ഞാൻ അടയാളത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല ഞാൻ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകുകയില്ല ഞാൻ വായു തുറന്നാൽ ക്രൂശിതനായ ഈശോയെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയും ഐ വിൽ പ്രീസ് ദ ഫിനിഷ് വർക്ക് ഓഫ് ജീസസ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തി മാത്രം ഞാൻ പറയും അതെങ്ങനെ പറയും അതാ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് വാഗ്ലാസത്താലോ ഏ വാഗ്ലാസത്താലോ വിജ്ഞാനത്താലോ അല്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാഗ്ലാസത്താല എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ചിലപ്പം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എക്സലൻസി ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഗ്വൈഭവത്തോടു കൂടിയുള്ള സംസാരം അപ്പൊ പൗലസ്ലിക കൊരുന്നിൽ വന്നപ്പോ വാഗ്വൈഭവത്തോടെ സംസാരിച്ചില്ല അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് വാഗ്വൈഭവത്തോടെയോ വിജ്ഞാനത്താലോ അല്ല സംസാരിച്ചത് കൊരുന്തിൽ വന്നപ്പോ അപ്പൊ വാഗ്വൈഭ വാക്ചാതുര്യം ഉപയോഗിച്ചില്ല പിന്നെ വിജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചില്ല പിന്നെ എന്നാ പ്രസംഗിച്ചേ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തു ഇത് മാത്രമാണ് കൊരുന്തിൽ വെച്ച് വായ് തുറന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എന്തുകൊണ്ട് അത് മാത്രം പറഞ്ഞത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കുരിശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഉപോഷത്തമാ പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ചുറ്റിലും വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവശക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കുരിശിനെ ഉയർത്തുക ക്രൂശിതനായവനെ ഉയർത്തുക യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുക അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ദൈവശക്തിയുടെ ഔട്ട് പോറിങ് ഉണ്ടാകും വലിയ ദൈവശക്തിയുടെ ഒരു വലിയ ദൈവശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാകും ആ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തിയാൽ വ്യക്തികളുടെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചിരുന്നു കരമുയർത്തി പറയാം ഹാലലുയാ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചിരുന്നു ഉറച്ചു തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ വേറൊന്നും പറയല ക്രൂശിതനായ യേശുവിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അതിനകത്തൊരു വലിയ ദൈവശക്തി ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ ലൈവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനും തീരുമാനിച്ചു എത്ര നേരം സംസാരിച്ചാലും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുരിശ് വരച്ച് കാട്ടുകയല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല വേറൊന്നും പറയാനില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ആ ദൈവശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഹാലേ ലുയ്യാ സ്വരമുയർത്തി പറയാം ഹാലേ ലുയ്യാ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നോട് ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ കുരിശിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു നെഞ്ചോട് കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കുരിശിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു 
ഉറച്ചു പറഞ്ഞോണം കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഹാലേ ലൂയ്യ അത് അതാണ് ഇവിടെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് വേറൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു നോക്കി വാഗ്ലാസത്തോലും വിജ്ഞാനത്താലുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ എന്നിട്ട് അടുത്ത് പറയാം അതും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്തത് എടുത്തു പറയുകയാണ് രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധികം കൊരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതി ഒന്നാം ലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നോക്കി അതും ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അലയ്യ അപ്പം എന്നിട്ട് അടുത്ത് പറയാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ദുർബലനായും ഭയചകിതനായും ഇരുന്നു പൗലോ സ്ലേഹ ഭയചകിതനായിരുന്നു എന്ന് പൗലോ സ്ലേഹ ദുർബലനായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ എന്തായിരുന്നു പൗലോ സ്ലേഹയെ ദുർബലനാക്കിയ കാര്യം എന്തായിരുന്നു പൗലോ സ്ലേഹയെ ഭയചകിതനാക്കിയ കാര്യം അതാ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ദുർബലനായും ഭയചക്തനായും ഇരുന്നു എൻ്റെ വചനവും പ്രസംഗവും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള വശീകരണമായിരുന്നില്ല വശീകരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല പ്രത്യുത ആത്മാവിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയം എൻ്റെ വിജ്ഞാനം കയറി ആ കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യക്തികളിൽ വരുത്തുന്ന രൂപാന്തരത്തെ തടയുമോ ഓ ഏതൊരു പ്രസംഗകനെയും പിടിച്ചു കൊലുക്കുന്ന ഒരസാധാരണ ആദർശം ആർക്കാ കൊതിയില്ലാത്ത നല്ല വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ സാഹിത്യം പഠിക്കാത്തവൻ പോലും പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാഹിത്യ ശൈലി സ്വീകരിക്കുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളതാ കാണുന്നത് എനിക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാനെല്ലാം ഉള്ളവനെ പോലെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഉള്ള ബൗലോ സ്ലീഹ വാഗ്ലാസത്തോടെ അല്ലാതെ എക്സലൻസി ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്യാതെ കണ്ടോ വാഗ്വൈഭവം യൂസ് ചെയ്യാതെ ജ്ഞാനം യൂസ് ചെയ്യാതെ കണ്ടോ രണ്ടാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ദുർബലനും ഭയചകിതനുമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഭയം എൻ്റെ വചനവും എൻ്റെ പ്രസംഗവും വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വശീകരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല പ്രത്യുത ആത്മാവിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വശീകരിക്കാം അങ്ങനത്തെ പ്രസംഗങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വശീകരിക്കാം ആ പ്രസംഗം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ വ്യക്തി ഭയങ്കര ജ്ഞാനിയാണ് എന്തോ അറിവാണുള്ളത് ഭയങ്കര അഗാധമായ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന് വലിയ അറിവുള്ള മന അറിവിൻ്റെ വലിയ കേദാരമാണ് ഈ വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗവും സാഹിത്യ പ്രഭാഷണവും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രസംഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാന്നറിയാമോ അവിടെല്ലാം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാ എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ശക്തിയുടെ പ്രകടനമാ ഹലോ ലൂഹ്യ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് എത്ര അശക്തനും ഒരു എക്സലൻസിയും ഇല്ല ഇരുപത് ലക്ഷം ജന വരുന്ന വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അഹരോനെന്നൊന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് നാല് പ്രാവശ്യം നാവ് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മോശയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമോ അഹരോൻ അങ്ങനെയല്ലാതെ അഹരോൻ എന്ന് സഹോദരനെ വിളിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിക്കനായ തടിച്ച നാവുള്ള മോശയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വലിയ ജനസമൂഹത്തെ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്താൻ ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇത് വാഗ്വൈഭവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു വൈകാരികതയുടെ പ്രകടനമല്ല അത് പറയുമ്പോഴും ഒരു വാക്വൈഫവും വരുന്നു അപ്പം ഇത് 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 വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് ഇത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു വലിയ ചലഞ്ചാണ് രണ്ട് ചോയ്സ് ഇവിടെ വരികയാണ് ഒന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വശീകരണ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കേൾവിക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള സ്വയത്തിൻ്റെ ശ്രമം രണ്ട് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ 
എൻ്റെ വാക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ വാക്കും എൻ്റെ നോട്ടവും എൻ്റെ ചിരിയും എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും എൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കോഡും ഒന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ ദൈവശക്തി വ്യക്തികളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ചിന്ത ആ വലിയ ചിന്തയാണ് അപ്പോസ്തോലിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അസ്തോ അപ്പോസ്തോലിന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ വചനവും പ്രസംഗവും വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് വശീകരിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല പ്രത്യേക ആത്മാവിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു എന്നാ കാര്യം അടുത്ത ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കൊരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം എടുക്കുക ആ വാക്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ബൈബിളുള്ള എല്ലാവരും എടുക്കുക കൊരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരം മാനുഷിക ജ്ഞാനം അല്ല ആകാതെ ദൈവശക്തി ആകുന്നതിനായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരം മാനുഷിക ജ്ഞാനമല്ല excellency of speech allah is not the basis of your faith but the power of god gnanathinte vashigarana vaakkal allah nokki ningada vishwasathinte adisthanam manushika gnanam aagade appo nammal vicharikkum ee manushyanu gnanam onnu illa irikkunnu paulus lehe pole oru gnanam ulla oru manushyane namukku pudhiya neemathil ഈശോയ്ക്ക് ശേഷം കാണാൻ കഴിയില്ല അസാധാരണമായ ഞാനം എണ്ണം പറഞ്ഞ പതിമൂന്നിലധികം ലേഖനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് എഴുതുവാൻ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിറകുടമായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഭൗലസ് ലിഹ അപ്പം നമ്മൾ പറയും വെളിപ്പാടുകളാലുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അന്നത്തെ പ്രസിദ്ധമായ തെർസോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിച്ച വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രാചീന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൽ വളരെ വിസ്തൃതി പ്രാപിച്ച വലിയ ഉന്നതി പ്രാപിച്ച വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല കാരണം ജ്ഞാനം വശീകരിക്കും ദൈവശക്തി വിടുവിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ജ്ഞാനം വശീകരിക്കും ദൈവശക്തി വിടുവിക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് എടുത്തു മാറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പം ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുടെ വാക്ചാതുര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ നോട്ടം മുഴുവൻ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു കായ് തുടങ്ങി കായിൽ തുടങ്ങി കായിൽ തുടർന്ന് കായിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രാസപ്രയോഗ പ്രസംഗങ്ങളെ ആയി തുടങ്ങി ആയിലൂടെ വന്ന ആയിൽ തുടർന്ന് ആയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പാസപ്രയോഗ സാഹിത്യ ശൈലികളെ കാവ്യാത്മക ശൈലികളെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതൊക്കെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വാഴ്ത്തി പാടും എന്ത് രസമാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാടും പറയും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്താണ് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരം മനുഷ്യൻ്റെ ജ്ഞാനമാണോ അതോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി പുറത്തു വരുന്ന ഏക സ്ഥലം കുരിശാണ് ക്രൂശിതനായ യേശുവാണ് യേശുവിൻ്റെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ദൈവശക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തികളുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇറങ്ങണ്ട ക്രൂശിതനായ യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പ്രസംഗകൻ ചോദിക്കേണ്ടി ആവശ്യമില്ല വിവാഹം നടക്കാത്ത മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വിവാഹം നടക്കാത്ത മകളുടെ വിഷയത്തിൽ ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പ്രവൃത്തി നടന്നിരിക്കും അതാണ് കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി കരമുയർത്തി പറയാം ഹലലുയ ഹലലുയ അത് 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 അതാ അതിൻ്റെ ശക്തി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയാം കടഭാരത്തിൻ്റെ മുൾമുനെ നിൽക്കുന്നവനോട് വേണമെങ്കിൽ പ്രസംഗകൻ ഒരു വാക്കിട്ടു പറയാം പ്രിയ സഹോദര ഇന്ന് നീ കടഭാരത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിലാണോ ദൈവം നിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മതിയായവനാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയാം അങ്ങനെ പറയുന്നത് തെറ്റില്ല ഞാനും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടെ കടഭാരത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ കുരിശുയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ മുള്ളിൻ്റെ മുനയൊടിയുകയും അവൻ അത്ഭുതകരമായി സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നൂറ് വിഷയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം ഇന്ന് ക്രൂശിതനായ ഈശോയെ ഉയർത്തിക്കോ ക്രൂശിതനായ ഈശോയിലേക്ക് നോയിക്കോ ഹാലേ ലുയ്യ അവിടെ വലിയ അത്ഭുതമുണ്ട് കരമുയർത്തി സ്തുതിക്കാം സ്തുതിച്ച് സ്വീകരിക്കാം വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ
പൗലോ സ്ലേഹയ്ക്ക് ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലായി ഇതിനു മുമ്പ് പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പിലിപ്പിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ മറ്റു ചില മെത്തേഡ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു തെസ്സലോനിക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ വേറെ ചില മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ കൊരിന്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചില്ല ഏതൻസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ ബിംബാരാധികളുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച അരയോപക കുന്നിൽ പ്രസംഗത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡ് അല്ല കൊരിന്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊരിന്തി വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കൊരിന്തിൽ പറഞ്ഞത് ക്രൂശിതനായ ഈശോ കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തി ദ ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് ഓഫ് ജീസസ് ഈശോ കുരിശിൽ നിവർത്തിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രസംഗം വേറൊന്നും ഇല്ല അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് വലിയ ദൈവശക്തി ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനം എന്നതാ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്നതാ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഓമാൻകാരെ എന്നതാ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മാനുഷിക ജ്ഞാനമോ ദൈവശക്തിയോ മാനുഷിക ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വശീകരണ വാക്കുകളാൽ ആകൃഷ്ടരായി അത് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അട്രാക്ഷൻ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ദൈവശക്തിയാണ് ഇതിനകത്ത് വലിയ ദൈവശക്തിയുടെ പ്രകടനമുണ്ട് അതാ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധാരം മാനുഷിക ജ്ഞാനമല്ല ആകരുത് ദൈവശക്തിയാകണം അപ്പം യഹൂദന്മാർ എന്തന്വേഷിക്കുന്നു അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു യവനന്മാർ എന്തന്വേഷിക്കുന്നു ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു ജാതികൾ പറയുന്ന എല്ലാം ഭോഷത്വമാണെന്ന് എന്നാൽ പൗലു സ്ലിഹ കൊരുന്തോസുകാർക്ക് ഒന്നാം ലേഖനം എഴുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അവിടുന്നാണ് അടുത്ത ശ്രദ്ധിച്ചോണം ദൈവം അവനെ നമുക്ക് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും പരിത്രാണവും ആക്കി ആക്കിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ യഹൂദന്മാർ അന്വേഷിച്ചത് യവനന്മാർ അന്വേഷിച്ചത് ജ്ഞാനമാ യഹൂദന്മാർ അന്വേഷിച്ച അടയാളമാ ജാതികൾക്കിത് ഭോഷത്തമാ എന്ന പൗലോസ്ലി ഇവിടെ പറയും പറയുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം നമുക്ക് ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും പരിത്രാണവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാം യേശുവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് സ്വരമുയർത്തി കരമുയർത്തി പറയാം ഹാലു ലുഹിയ ഹാലു ലുഹിയ അതാ 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 പൗലുസ്ലിഹ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു കാരണം ഇതിനകത്ത് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് ആ ടൗൺ ഹാളിൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ വാഗത്താനത്ത് താമസ തിരുവല്ലായി താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവല്ലായിൽ നിന്ന് അവിടെ പോയി മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ് അപ്പം മീറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പം കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആകപ്പാടെ പറയേണ്ടിയത് നാലേ നാല് വാക്കുകളാണ് നാലേ നാല് വാക്കുകളാണ് ആകപ്പാടെ പറയേണ്ടിയത് അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഡേറ്റ് തന്നു ചുവരായ ചുമരുകൾ മുഴുവൻ ഫോട്ടോ വെച്ചുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ പതിപ്പിച്ചു ടി വി പ്രഭാഷകൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നുവെന്ന് അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനാവലികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ പോയ എന്നോട് നാലേ നാ നാല് വാക്കേ കർത്താവ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്താണ് ആ നാല് വാക്ക് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുശേഷത്തിലെ വാക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രം യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രം എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ സാമുവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി എനിക്ക് വളരെ നിശ്ചയത്തോടെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നാലേ നാല് വാക്കേ പറയാവുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രം വേറൊന്നും പറയാൻ വേറൊന്നും പറയണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഈ വാക്ക് വെച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഈ വാക്ക് വെച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഈ നാല്
സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് ഉപവിഷ്ടനാകുവാനുള്ള കസേരയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി എൻ്റെ ഊഴം വന്നു പ്രസംഗത്തിനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു മൈക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചു ഈ ആദ്യമായി ഈ വാക്കു പറഞ്ഞു ആരുടെയും ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല യേശു ക്രിസ്തു സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കിയാൽ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നാം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ജനം കൈയടിച്ചു വളരെ സന്തോഷിച്ചു മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രർ വേറൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ല നാലാം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ അലോസരമായിട്ട് തുടങ്ങി തോന്നി എന്താണ് ഈ വാക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നോട് വേറൊന്നും പറയാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഞാൻ പല ആവർത്തി ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങി യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അനുമാനം ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതേ പദം ഒരു അറുപത് പ്രാവശ്യം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അറുപത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച സംഘാടകരിൽ ഒരാൾ എന്നെ പ്രസംഗത്തിനെ ക്ഷണിച്ച സംഘാടകരിൽ ഒരാൾ ഷാജി എന്ന പേരുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റു എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തു പറ്റി വേറൊന്നും പറയാനില്ലേ അദ്ദേഹം അവിടെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നെനിക്കറിയാം പക്ഷെ വേറൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് നിയോഗമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രർ അവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നവരെല്ലാം ആകെ അസ്വസ്ഥരായി എനിക്ക് തോന്നി അവർ വേറെ ആരെയോ എനിക്ക് പകരം പ്രസംഗിക്കുവാനായി നിയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് പറ്റി എന്ന ചിന്തയിൽ അവരെല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരല്പം മാറ്റം എന്നിൽ വരണ്ടേ എൻ്റെ ഉള്ളി വീണ്ടും പ്രേരണയായി ഇത് തന്നെ പറയണം യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രം ഇരുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ വലിയ അലോസരം ഉണ്ടാക്കി അവരാകെ പരിഭ്രാന്തിയിലായി ഞാനും വല്ലാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന സാമൂഹ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ വന്ന സഹോദരൻ എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എത്ര മണിക്കൂർ വേണേലും പ്രസംഗിക്കുന്ന നിനക്ക് എന്നാ പറ്റിയെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അറുപത് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നിൽക്കുക ഇനി ഇവർ ഇവിടെ വീട് പിടിച്ചിരുത്താൻ പോകും എന്നായി നിനക്ക് നാണമില്ല ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം മുമ്പിൽ നോക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്നെ തടയുന്നില്ല വേറൊന്നും പറയാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രം എന്തിനേറെ പറയണ്ടു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ കരുതി ഞാൻ കരുതി മാറ്റി വിളിച്ചോട്ട് പോ വേറെ ആരും ഇല്ലേ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇതിനായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ചുറ്റിലിരുന്നവരെല്ലാവരും കൈയടിക്കുന്നു മാറ്റി ചിലർ പൊട്ടിക്കരയുന്നു ചിലർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ ഇരുന്ന ആളാരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ടൗൺ ഹാൾ നിറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത് ഇരുന്ന ആളാരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം കൈ കൊട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗശാന്തിയിൽ പോലും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലാത്ത കാലഘട്ടം ഞാൻ സെമിനാറിലൊക്കെ പഠിച്ച് കുറച്ചൊരു ലിബറൽ തിയോളജിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് എല്ലാത്തിനെയും നിഷിദ്ധമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വിപക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തലരാത്രി ഉണ്ടായ ദൈവിക ഇടപെടലാണ് ആവർത്തിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രം ഇത് മാത്രം പറയുക എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ വിസ്താരഭയത്താൽ വളരെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ എഴുന്നേറ്റ ആൾ അരയ്ക്ക് കീഴ്പോട്ട് തളർന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പാലാരിവട്ടം ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ബൈക്കിൽ പാല് വാങ്ങി തിരികെ വരികയിൽ വണ്ടി ലോറിയുടെ സൈഡ് വന്ന് തട്ടി ഇയാൾ തെറിച്ച് കാനയിൽ വീണു ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചത് രാവിലെയാണ് ഒന്നോ ഒന്നരയോ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചത് നട്ടലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ച് സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറിയായി അദ്ദേഹത്തിന് അരയ്ക്ക് കീഴ്പോട്ട് തളർന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് ചാരി കാല് നീട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തൂണിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ആരോ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ കാലൂന്നി ചാടി എഴുന്നേറ്റു
ഇത് അവിചാരിതമായി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇട വന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തോറ്റവരായിരിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് യേശു കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ ആ ശക്തിയിൽ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കെ കുരിശിൻ്റെ ശക്തിയെ ഒന്ന് മുന്നിൽ കാണ് നമുക്കറിയാം സഭാചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാലഘട്ടത്തെ തിരിച്ചു വിട്ട അത്ഭുതം നടന്നത് കുരിശിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിലാണ് ഹാലലിയ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നായാട്ട് മൃഗത്തെ വേട്ടയാടുന്ന പോലെ നായാട്ട് മൃഗം പോയി വേട്ടയാടുന്നത് പോലെ നായാട്ട് നടത്തുന്നത് പോലെ സ്ലോട്ടർ ആടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ മാറി മാറി ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ മുടിച്ച് തേച്ച് കഴുകി ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് കച്ച കെട്ടി എഴുന്നേറ്റപ്പം ഒരു ചക്രവർത്തിക്ക് കർത്താവ് കുരിശിന്റെ ദർശനം കൊടുത്തു കുസ്തന്തിനോസ് നിങ്ങൾ സഭാചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കിക്കോ കുസ്തന്തിനോസ് ചക്രവർത്തിക്ക് കുരിശിന്റെ ദർശനം കൊടുത്തു സഭ തകർത്ത് മുടിച്ചില്ലാതാക്കി അവശേഷിച്ചതിൽ നിന്ന് സഭ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കണ്ടോ കണ്ടോ കുരിശിൽ തുടങ്ങിയ വിപ്ലവം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മൂന്നൂറ്റി ഇരുപതുകളിൽ കുസ്തന്തിനോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയ കുസ്തന്തിനോസിന് കുരിശിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ വെളിപാട് കിട്ടി ആ കിട്ടിയ വെളിപാടിൽ ചെറിയ സേനയോടുകൂടെ വലിയ സേനയെ കീഴടക്കി അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് റോമൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറി കുരിശിൻ്റെ ദർശനം വ്യക്തികളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാ സ്വീകരിച്ചോ സൗരങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കുരിശിൻ്റെ ശക്തിയെ സ്വീകരിച്ചോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ കരമുയർത്തി ആലേ ലൂയ ഇന്ന് 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 എന്ത് വലിയ മതിലായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നേ എത്ര വലിയ പാറ കെട്ടായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നേ നിങ്ങൾ തീർന്നു പോകുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നേ കുരിശിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് യൂസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ക്രോസ് ഇസ് പവർഫുൾ വെൻ ജീസസ് വാസ് നെയിൽഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് അതാണ് ആ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരേണ്ടിയത് കുരിശിൽ തന്നെ ആ കള്ളനും കൃഷിക്കപ്പെട്ടെ പക്ഷെ കുരിശ് ശക്തമായി മാറിയത് എൻ്റെ കർത്താവ് ആ കുരിശലോട്ട് കയറിയപ്പോഴാ ഹാലെ ലുഹ്യ ടുഡെ ദ ക്രോസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെപ്പൺ എവർ യു ക്യാൻ യൂസ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫൗലോസ് ലേഖ റോമാ ലേഖന ഗലാത്തോസ് ഗലാത്തിർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു ഞാൻ ആ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം എനിക്കോ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ ഹാലെ ലുഹ്യ യേശുവെ ആരാധന ഓ ഓ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ദൈവശക്തി ഞാനിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു നിങ്ങളിലേക്കും അത് ഇറങ്ങി വരട്ടെ ഹാലെ ലൂയ്യ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം എടുത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉറക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കുക പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും മേന്മ ഭാവിക്കാൻ എനിക്കില്ലായിരിക്കട്ടെ ഒരൊന്നിലും മേന്മയില്ല എന്നേലും മേന്മ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുരിശു വഴി കുരിശു വഴി കുരിശു വഴി അതാ അതാ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം ഗലാത്തിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലല്ലാതെ യേശുവിലെന്ന് പോലും അല്ല പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലല്ലാതെ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും മേന്മ ഭാവിക്കാൻ എനിക്കിടയാതിരിക്കും അവനെ പ്രതി ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും കൃഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പൗലോസ്ലിക്ക് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുരിശടയാളം ധരിച്ചിരുന്നു അതാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി ആരും എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു ഗലാത്തിർ ആറിൻ്റെ ഗലാത്തിർ കെഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഇനിമേൽ ആരും എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് അത് ഏത് ജീവിതമാണെന്നറിയോ കുരിശിൻ്റെ അടയാളം ശരീരത്തിൽ പതിപ്പിച്ച ജീവിതം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം സ്റ്റിക്മാറ്റ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് നിങ്ങൾ പോയി വായിക്കണം ബേൺ ആയിട്ട് സ്കിന്നിനകത്ത് ബേൺ ആയിട്ടൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹോളി സ്ക്രാച്ചസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിൽ 
ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ആണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ആണ് കുരിശടയാളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്നുവെന്ന് അതായിരുന്നു വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യമെന്ന് ഇനി ആർക്കും ഒരു പ്രയാ ആരും എനിക്കൊരു പ്രയാസം വരുത്തരുതെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കുരിശടയാളം എൻ്റെ ശരീരത്തെ വഹിക്കുവാൻ സി ഹൗ പവർഫുൾ ഇസ് ദ ക്രോസ് ഹാലുയ അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂതാച്ചാടനത്തിനും ഏഹ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂതാച്ചാടനം എക്സോറസ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂതം പോകുന്നത് വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഭയങ്കര ശക്തന പറയുന്ന വ്യക്തി ശക്തനായതുകൊണ്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടൂൾ എവർ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇസ് ദ മാർക്ക് ഓഫ് ദ ക്രോസ് മാർക്ക് ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഇസ് എ സൈൻ ഓഫ് വിക്ടറി ജയത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അതാ പൗലോസ്ലീ പറയുന്നത് എനിക്കെന്നേലും മേന്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കുരിശലല്ലാതെ മേന്മ ഇല്ലേ 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 ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് ഒരു ഒരു ദോഷം ആരും വരുത്തരുതെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചൂടടയാളം ധരിച്ചിരിക്കുക ഹലോ ലൂയ വാട്ട് എ വിക്ടോറിയസ് ലൈഫ് ഇസ് ദസ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എനിക്കെല്ലാം വിശദീകരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് കുരിന്തോർസ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പം ജ്ഞാനം എന്ന വിഷയത്തെ എടുത്തൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം കാരണം യവനന്മാരെ ജ്ഞാനമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പൗലസ്ലൈ പറയുക നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ക്രിസ്തുവ ഇതേ കോണ്ടക്സിലാണ് കൊളോസ്ലേഖനം എഴുതുന്നത് കേട്ടോ പഠിക്കണം അവിടെ ആ പൗലോസ്ലൈ പറയുന്നത് അവനിലല്ലോ ആര് ക്രിസ്തുവിലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവജ്ഞാനവും നിഗൂഢമായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവില യവനന്മാരോട് പറയും ഏ യവനന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കാണുന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വാ കാരണം ക്രിസ്തുവില ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ്ലിഹ യവനന്മാരുടെ അടുക്ക ചെന്നപ്പോൾ പ്രസംഗം മാറ്റിയില്ല ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റിയൽ വിസ്ഡം ഇഫ് യു ആർ സെർച്ചിങ് ദ റിയൽ വിസ്ഡം യു ഹാവ് ടു കം ടു ജീസസ് ദ റിയൽ വിസ്ഡം ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഓൺലി ഓൺ ദ ക്രോസ് so this is my humble exhortation tonight let us receive all of our, all of us open up our heart this should be an enlightenment towards our eyes let every every eyes of understanding being enlightened to this word in the torakatta devathinte vajanathinte shaktiyale എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതോട് ചേർത്ത് പറയാം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക് ശരിയാവുക പെർഫ്യൂം നിങ്ങൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ഇരുന്നതായിരിക്കും മിക്കവരും ഇപ്പോൾ കേൾക്കും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പെർഫ്യൂം അടിച്ചിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പോയി ചോദിക്കാറുണ്ടോ സ്മെല്ലുണ്ടോ 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 എന്ന് ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് പെർഫ്യൂം നിങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരാതിരിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കുരിശിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഓ ഇനി ഇളയ മകൻ്റെ വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഇനി മൂത്ത മകളുടെ വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ അക്കാമയുടെ വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ അക്കാമ ചേച്ചിയല്ല അവിടുത്തെ അക്കാമ അയ്യോ വിസയുടെ വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ സ്പോൺസറിന്റെ വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ അലർജിയുടെ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചീള് കേസ അച്ചായന്മാരെ അയ്യോ ഇനി ഇനി അയ്യോ ഇമിഗ്രേഷന്റെ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ അയ്യോ ഇനി ഒ ഇ ടി എനിക്ക് എഴുതാൻ മാറി അയ്യോ എനിക്ക് മെമ്മറി കിട്ടുപോയി എനിക്കിനി എനിക്കിനി ഇമിഗ്രേഷൻ ഇന്ന രാജ്യത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുരിശിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ആ പോട്ടാത്ത കേട്ടുകളില്ല അവിടെ തീർന്നു എല്ലാ ശാപവും ഹാലി ലുഹ്യ അതുകൊണ്ട് വചനം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി നിയമത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഓ വാട്ട് എ പവർഫുൾ ഈവനിങ് ഇത് 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 റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വിഷയം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കുരിശ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക വിഷയം കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കുക നൂറ് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ടേക്ക് ദ ക്രോസ് കുരിശ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക കുരിശിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി വിസ്ഫോടാത്മകമായ വലിയ അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യും ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊരുന്തോസുകാർക്ക് എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആ രണ
ഇന്ന് 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 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നതാ കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഓ ഹാലെ ലുഹ്യ കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഓ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ശക്തി നമ്മുടെ ഇടയിൽ സജീവമാണ് നമുക്ക് ചില നിമിഷങ്ങൾ കരം രണ്ടും വിരിച്ചുയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര മനസ്സോടെ ഹാലലൂയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കാം ഹലലൂയ 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 സർവശക്തനായ ദൈവമേ ഏകമനസ്സോടെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഈ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു എൻ്റെ മകൻ്റെ മേലേക്ക് എൻ്റെ മകളുടെ മേലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിൻ്റെ ഭീതിയുടെ മേലേക്ക് കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒമാനിൽ നിന്ന് ലൈവായിട്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നവർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നവർ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നവർ കർത്താവ് എല്ലാ മക്കടമയിലേക്ക് കുരിശിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് മാറട്ടെ ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഓരോ വിഷയങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കട്ടെ കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ചൂഴ്ന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലട്ടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലട്ടെ മനസ്സുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലട്ടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും പൊട്ടിക്കട്ടെ എല്ലാ പിരിമുറുക്കങ്ങളെയും അഴിക്കട്ടെ കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിച്ചെറിയട്ടെ ബന്ധന കയറുകളെ അറുത്തു മാറ്റട്ടെ കുരിശിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി കിട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കട്ടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപിച്ചിറങ്ങട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സകല വിശുദ്ധരോട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സകല വിശുദ്ധരോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മ മാതാവ് ഈ സമയത്ത് ഈ ലൈവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും പുത്രന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കണമേ ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും അപേക്ഷിക്കണമേ വിശുദ്ധന്മാരെ ഈ മക്കളെ തൃക്കൻ പാർക്കണമേ സകല സ്വർഗീയ മാലാഖമാരെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ മതിൽ തീർക്കണമേ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേ വചനം ജീവനായി വ്യാപിച്ചിറങ്ങട്ടെ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങട്ടെ കുരിശിൻ്റെ ശക്തി ഓ ഹാലെ ലൂയ്യ കുരിശിൻ്റെ ശക്തി എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും ഈ സമയത്ത് വ്യാപിക്കട്ടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന ദയവായി കേൾക്കണമേ ഉത്തരമരലണമേ ആമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും Amen. Amen.